。皇后娘娘呀、啊，现在真是失心疯了，才会那般顶撞皇上，居然还敢断发呢！要不是她作死，又怎么能显出皇贵妃娘娘的贤德呢？听说皇后娘娘的姑母就是被先帝关在自己宫里禁足到死，皇后娘娘如今难道是要走她姑母的老路吗？奎常在，皇后娘娘虽被皇上罚禁足思过，可你这话却也不能乱讲。嫔妾的话可能不妥，却也是实情。谁让他们乌拉那拉是，就是这个命呢？<笑>永寿宫这么热闹，可不是。新封了皇贵妃设六宫之事，这可是当年翊坤宫娘娘的做派，只差一步就是皇后了。难怪人人都奉承永寿宫，也有好些人不服皇贵妃的。<笑>那是当然了，皇贵妃的出身做派，也就惹皇阿玛喜欢。有几个人是瞧得上她的？嗯，就是他们两个了。从今儿起，不必再在翊坤宫伺候，给我带走。你要干什么？松开！让开！松开！我打前底就跟着皇后娘娘伺候，你算个什么东西？我三宝哪都不去。不去？我算什么东西啊？我什么东西都不算。可是皇贵妃的意思，谁敢违抗？皇贵妃也不是皇后，她说了算吗？你这闹什么呢？来带走三宝和云芝。翊坤宫，不能一个太监都没有。且我年龄大了，云芝跟灵芝，得在这儿伺候着。按照翊坤宫眼下这个情况，留下你和灵芝也就够了。且太监嘛，主子娘娘身边不老实的太监多了，凌云彻就是一个，还是走了的好。你胡说八道！嗯？哎哎，打你个胡说八道！哎哎呦，干嘛呢？让你胡说八道！哎、你敢打本宫？你就敢打了！我告诉你，这顿打是替皇贵妃教训你。皇上可说过，这宫里边不许再提凌云彻三个字。你竟敢违逆！我倒要看看，我倒要看看皇贵妃怎么保你。那些不说这个了，人我得带走。我告诉你，若是得罪了皇贵妃，翊坤宫的供应可就没那么周全了。你敢？没什么不敢的。皇上都不理翊坤宫了，后宫就是我们皇贵妃做主，你们且瞧着吧。你，荣姑姑，就当是为了娘娘。奴婢愿意出去，不叫娘娘为难。荣姑姑，我且出去，再做计较。就是，早这么识趣不就好了吗？主子娘娘尽心思过，奴才啊就不打扰了。带走。算什么？皇上到底还没有废除娘娘，为何只剩下咱们两人？答应还有个太监伺候，娘娘，娘娘连这点体面都没有了。也好，三宝跟云芝出去，也能有个通风报信儿的，也不算太坏。好了，去准备点吃的吧，快去。办事大臣萧城勒索韩部百姓一事，儿臣已经查清楚了。萧城已被夺职，也算平息了民愤。嗯，那就好。
震治天下，就是为了各不融洽，和睦一心。此次萧城勒索百姓事小，但影响甚坏，不杀不足以平民怨，也告诫各部官员，朕对各部的一视同仁之心。皇阿玛对荣娘娘一直关怀备至，也算是对韩部百姓的一种安抚了。嗯，好了，这些日子你查萧城的案子也疲累了，下去歇息吧。花嘛，儿臣想向您求个恩典。何事啊？儿臣在司库房看到了三宝公公。哦，他不在一坤宫伺候了。儿臣想着工人调度的小事，花嘛果然是不知道的。这些事情，自有皇贵妃打理。花嘛。儿臣别的不敢说，但求皇马看在十二弟的面子上，善待皇阿娘。你在替他求情？儿臣实在不忍看额娘忧心，十二弟泪目，更不敢忘了皇阿娘的养育之恩。永基还好吧？母不安，子何以安？额娘就算把十二弟照顾的再好，可母子连心。十二弟总是伤怀，可怜他这般年纪，总是这般愁苦。朕知道了，永琪，你是朕的皇子中年纪最长的，在外头办好你的差事，后宫的事情别多问。是。姐姐，你怎么进来的？永基跟永基向皇上求情，荣妃也帮着说话，我才进来的。起来吧。永基和永琪都还好吗？他们都好，永基也很想见姐姐。我如今这个处境，就别让他来了吧，免得他见了心思更重。十二阿哥在外头有我，姐姐大可以放心。近日太后也常见十二阿哥，待十二阿哥很好。太后能顾念永基，我也就安心些。永琪呢？永琪的伤如何了？永琪这几日帮着皇上处理政务。日夜繁忙，我问他复古居的事，他总是说小事，还嫌我忧心太过。这也难免，永琪大了也娶妻生子了，但是生子的事儿还是不能答应的。是。姐姐，我让叶欣多准备了几床被褥，还有一些平时穿戴的衣物。索心也亲手为姐姐缝制了一些贴身的衣裳，我一并交给灵芝了。多谢你，这儿的吃穿用度也都周全，往后也不用怎么费心了。姐姐，我知道因为那件事，你对我有一些生分。可是当日，你让荣佩把那个香囊交给我，我便知道姐姐不是全然不理我的。
姐姐是怕我受了牵连，所以你既然懂得，还偏要进来。如今姐姐这般处境，我不进来看你一眼，我怎么能安心呢？姐姐，我不怕受牵连，我只怕，只怕跟姐姐隔心。林云车那事儿，你，你我姐妹这么多年，我怎么会真的跟你隔心呢？这事儿就不要再提了，从今往后咱们都不要再提了。我如今这个样子，你们还是跟我离远一些比较好。今日见了，下回也不要再费尽心思再到这儿来了。姐姐。